这一包呢，就是今天中午的午餐啊。咱们今天中午呢，就不下去吃饭了啊，点了一个外卖。然后你们知道我这个是怎么到手的吗？工地上面呢都是闲人免进啊，然后外卖小哥也进不来啊，刚好我这个塔的大便呢能够伸到旁边的马路上去，所以说呢我就把那个大哥落到马路上去了，然后让外卖小哥直接把我这个餐啊直接挂在大哥上面，然后我起上来拿的，啊，由于呢这个是一个违规操作啊，就不给大家演示了啊。因为有明文规定啊，就是咱们塔吊作业啊，不能超出咱们工地那个围挡，就咱们平常吊东西呢，也不能往外面的马路上过，所以说呢，这事儿千万不能让老板知道了。<笑>先给大家看一下我点的啥啊，总共花了十五块钱，在店里面在做活动，点了两个鸭头啊，都酱香的，然后一个鸭掌，还有一个菌干啊，一个鸭胗。然后还有两串那个鸭心，这总共呢是十五块钱，就这一袋子啊，咱们正常点下来的话呢是三十出头啊，三十多一点。然后现在搞那个满减有那个优惠，所以说直接十五块钱就买到了，没有点那个饭这些了啊，就吃点零食就行了。我现在我整个人呢现在是一百四十二三斤啊，越来越胖了，所以说咱们要少吃一些米饭跟那个面条之类的。看到没有，酱香味的鸭头。这个就是以卤味啊，就是之前我老婆也特别喜欢吃啊，我之前摆摊我还卖过这个，哎，特别香啊。我吃这个呢，不喜欢吃那种麻辣味的，特别辣。然后这酱香味的呢，很香，然后它甜中带一点辣，吃起来比较舒服。吃这个玩意儿呢，必须得备一瓶水。打开，把格局打开。现在呢，咱们中午的休息时间也短了啊，由于天气变冷了嘛，然后下午一点钟就上班，然后你下去吃了饭呢，在宿舍也睡不了啥午觉，然后呢，宿舍的那个呃食堂的饭啊，已经吃腻了，天天都是那个，天天都是那些菜，今天吃点新鲜的啊。外卖小哥呢是不会把餐给你送到塔吊上面来的，但是呢，送外卖的外卖小哥，绝对有一些是曾经开过塔吊的。哇，哇，甜辣甜辣的，好舒服、啊。刚开始吃的时候不咋辣、啊，吃着吃着就感觉麻辣、甜都在嘴里面回味无穷啊。然后他。这个鸭胗呢，我直接备注了不切啊，这是一整个鸭胗，啊，这个吃超级爽，特别有嚼劲啊。之前呢，创业的时候摆地摊卖过这个，刚开始呢确实挺挣钱的，后面呢城管不让摆摊了，我就又来开塔吊来了。哎，这些东西呢也不是不能吃啊，尽量少吃啊，全都是冻货啊。没有一样是新鲜的，全都是冻库出来的这些东西。但是呢，当零食吃还是可以，不能经常吃。但是这个咬一口，太爽了！哇，哇，这个是鸭心啊，也是一口一个。这玩意下酒特别舒服。之前我干这个的时候呢，就是下了班啊，收了摊之后回去，那冰箱里面不是有冰啤酒吗？把一切都整理好之后，有有一些剩下的嘛，自己没卖完，然后就喝酒。但是我酒量不行，我最多喝一瓶啤酒，十五块钱也能吃撑着。现在点这些外卖啊，很多都是有那个满减，还有优惠券什么的，其实点下来不贵啊。还是鸭头爽啊，对半破开。这里面再刷一点那个酱，太鲜了。没有吃过鸭头的，一定要尝一下，这玩意儿吃的真香。虽然肉没有多少啊，但是它口感非常好。哇，太美味了！看一下，爽不爽？好多人都会说啊，这垃圾食品，垃圾就垃圾吧
，这玩意儿也不天天吃啊。结婚前呢，一百一十多斤，一百二不到；结婚两年，现在一百四十多斤了。哎，生活充满阳光啊！再加上呢，开塔的运动量很少啊、哎。有些人呢就觉得开塔的是不是每天爬这么高，又下这么高，也在锻炼着，是不是？实际上不是那么回事我们上来呢就每天上班就坐九个小时啊，下了班之后呢又是。躺床躺沙发的，很容易长肉的，很缺少锻炼。每天光是爬这么一下塔吊，消耗不了多少。然后呢，下了班呢又得忙家里面的事儿或者其他事儿，我很少有时间出去锻炼。最后半个压脑壳，好油啊！简简单单就把午餐解决了啊！好了，本期视频呢就跟大家分享到这里了，咱们下期视频再见了，把垃圾装好。啊，下期视频再见，拜拜。